Hola a todos, hoy voy a mostraros una forma muy apetecible de consumir arroz y es que voy a preparar unas riquísimas arepas con él. Si bien las arepas se suelen preparar con harina de maíz precocida, estas arepas son ideales si no dispones de este tipo de harina o si no puedes consumir maíz, o para aprovechar un resto de arroz cocido de una forma deliciosa. Si quieres más ideas de cómo aprovechar restos de arroz cocido, no te pierdas este vídeo que te enlazo aquí arriba. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas arepas de arroz cocido. Aunque esta receta es ideal para aprovechar restos de arroz, puede ser que quieras preparar el arroz expresamente para esta receta. Lo primero que debes hacer, como siempre que se cuece arroz, es lavarlo. Enjuágalo un par de veces y descarta ese agua. Ahora calienta a fuego medio dos tazas de agua por cada taza de arroz empleado y agrega un poco de sal. Ojo, dependiendo de la variedad de arroz que emplees, es posible que necesites añadir un poco más de agua. Cuece fuego medio hasta que el agua se haya absorbido y el grano esté tierno. Retira del fuego, tapa y deja enfriar. Una vez que el arroz esté completamente frío, comienza a preparar las arepas. Te recomiendo que el arroz esté completamente frío, ya que cuando está caliente es más pegajoso y la masa más blanda. Tritura el arroz. Puedes hacerlo con una procesadora de alimentos, con un tenedor o como voy a hacer yo, con un pasaporé. Si lo haces con un tenedor, deberás tener paciencia y aplastar los granos de arroz lo mejor posible. Te va a llevar un poquito de tiempo, eso sí. Una vez que hayas triturado el arroz, forma una bola con la masa ayudándote de una espátula o de las manos engrasadas y divídela en porciones. Por cada taza de arroz obtienes unas 6 arepas. Con las manos ligeramente untadas en aceite, toma una de las porciones y forma una bola. Ahora ve girándola entre las palmas de las manos y aplanándola hasta que tengas un disco de un centímetro de grosor más o menos. Dale una forma bonita a los bordes y colócala sobre un plato untado con un poco de aceite. Si no quieres usar aceite, puedes humedecerte las manos para que no se te pegue la masa. Una vez que tengas tus arepas formadas, calienta una sartén de fondo grueso a fuego medio-alto. Yo tengo la cocina en la posición 7 de las 9 que tiene. Si la sartén está suficientemente caliente, las arepas no deberían pegarse aún sin añadir aceite. Pero aceitar ligerísimamente la sartén hace que se doren un poco más. Yo engraso únicamente donde voy a poner las arepas. Una vez que la sartén está caliente, coloca las arepas sobre ella y cocina entre 5 y 10 minutos. Hasta que la cara en contacto con la sartén adquiera motitas marrones. Da la vuelta y cocina por la otra cara otros 5 o 10 minutos. Cuando las tengas listas, retira a un plato. Ahora que las arepas están selladas, es necesario terminar de cocinarlas. Lo normal es hacerlo en el horno a 200 grados durante 10 minutos. Pero si vas a preparar solo un par, puedes hacerlo en la tostadora, como voy a hacer yo. Tuesta hasta que estén ligeramente infladas. Dependiendo de la potencia de tu tostadora, deberás tostarlas dos o tres veces seguidas. Retira de la tostadora o del horno. Y con cuidado de no quemarte, ya que va a salir vapor muy caliente, abre el lateral con un cuchillo para formar una especie de bolsa. Mira cómo quedan crujentitas por fuera y blanditas por dentro. Si las quieres más secas por dentro, debes hacerlas algo más finas. Y ya solo queda rellenar como más te guste, con queso, aguacate... Además, puedes consumir a cualquier hora del día. Yo, aunque soy española, tomo en muchas ocasiones arepas para desayunar. Me encantan. Y estas arepas de arroz son una alternativa fabulosa a las arepas de maíz. Te puedo asegurar que están buenísimas. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer mis arepitas, que lo estoy deseando. Y espero que os animéis todos a preparar unas iguales en casa. ¡Un saludo a todos!